Så varmt välkomna till Researchers Desk. Idag har jag stort glädje att kunna hälsa Lucas Christodoulou. En varmt välkommen till uh, Researchers Desk. Lucas är journalist. Han har jobbat bland annat för Sverige, Sveriges Radio. Uh, och han kommer att berätta för oss, vad ska vi göra när en journalist ringer upp? Hur ska, vad, hur ska vi som forskare agera? Uh, Lucas, jättevarm välkommen till Researchers Desk. Jag kommer att göra så här, jag kommer att stänga av min kamera och stänga av min mikrofon. Men jag finns och uh, är, det någonting, jag kommer, är det någonting som känns konstigt, det var sig till. Varmt välkommen. Ja, här sitter jag um, och pratar med er och det känns jätteroligt. Just nu är det lite kallt. Katten är på balkongen. Ganska mycket frisk luft kommer in. Men kanske jag värmer upp när jag kommer igång. Och jag vill berätta, ja, en journalist ringer dig som är forskare. Vad betyder det? Vad ska du göra? Uh, jag tänker inte prata så jättelångt för att vi ska kunna ha frågor. Um, men jag behöver berätta viktiga saker. En journalist ringer dig som forskare. Journalisten vill att du som forskare spelar en spännande roll i en berättelse som är fylld med konflikter. Nej, men kan det vara så? Kan det vara sant? Någon ringer en forskare och vill ha konflikter. Och vill att forskaren ska spela någon roll som någon skådespelare. Nej men så kan det väl inte vara. Så kan det vara. Men jag lyfter det på det här sättet. Eftersom jag lyfter frågan och jag lyfter början. Som en journalist gör. En journalist vill börja alltid med det som är mest dramatiskt. Det som är mest intressant. Någon journalist förklarade för mig att jag vill ha en åfan moment. Om en journalist gör någon nyhet och det finns ingen Åh fan, moment. Ja, då känner journalisten att ja, man har slösat sin tid. Hela tiden ska man vara ut på jakt som journalist efter att få publiken att känna Oj, vad bra att jag fick uh, höra det här. Eller det här är viktigt. Eller det här är skrämmande. Så ja, jag har berättat att en journalist ringer dig som forskare och vill att du spelar någon roll, någon spännande roll i en berättelse som är fylld med konflikter. Är det sant? Ja, det är sant. Inom en viss definition av sanning. Alltså det är sant nog att jag får berätta det. Och jag får er uppmärksamhet genom att berätta det. Jag agerar just nu som en journalist gör. Jag berättar sanningen på ett sätt som är mest spännande. För att få kontakt med publiken. För jag. En journalist jagar konflikter och en journalist jagar åfan-moment. Inte för att, um, ja, inte, inte för att de, de älskar just att, att lära känna informationen själv. Nej, journalisten känner att de har en plikt för att berätta viktiga saker för folket. Och ja, jag, jag pratar i ganska breda termer, men man kan säga att Även en journalist som, är, som jobbar inom en jättekorrumperat system. Eller inom någon diktatur. Inom all journalistik det finns ett rött tråd. Att man ska på något sätt undersöka, lyfta saker som är viktiga för publiken, för folket. Det är det som är den existensberättigande för journalistik. Visst. Finns det journalister och, 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 och journalistiska redaktioner som bryter emot det här. Men det här är någonting som ligger i, 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 i ryggmärgen för en journalist. Så här har vi två saker. En journalist jagar spänning och konflikter. Och en journalist jagar folket, <laughs> jagar publiken. Eller vill få publikens uppmärksamhet. Och det är det som jag gör just nu. Genom att försöka få kontakt med er. Jag gör lite, just nu en lite meta-föreläsning. Uh, uh, just nu gör jag uh, show don't tell. Så om du förstår att jag försöker väcka någon känsla hos er. Det är så en journalist fungerar. Det är så jag fungerar som journalist. Jag är kanske inte en jättebra journalist. För jag tänker alldeles för mycket om saker som uh, 
ja, um, hermeneutiska uh, definitioner, epistemologi. Ja, men hur vet man egentligen att det här är sant? Och det är därför jag har en ganska kritisk uh, förhållningssätt till um, hur journalister fungerar. Samtidigt som jag själv är alldeles för mycket journalist för att faktiskt bli någon uh, forskare. Jag har tagit mastersexamen och, och gjort lite forskning och forskningutbildning. Men hela tiden drivkraften hos mig är att berätta och att hjälpa folk genom att berätta. Och det är därför jag är här och berättar för er. Igen, metaföreläsning. Men, men jag, jag försöker visa er att en journalist ringer. Ja, det är någon som är lite som jag. Någon som, som jag är efter spänning för att kunna berätta för publiken viktiga saker. Absolut, det finns undantag. Absolut. Och kanske det finns fler undantag om vi skulle jämföra system. Journalistiska system och de vetenskapliga system. De är två system för kunskapsproduktion. Ja, men en journalist producerar kunskap. Uh, ibland så säger man att det är uh, histo historikens första utkast. The first draft of history. Ja, det är det som en journalist försöker göra. De vill att det ska vara sant. Inom en viss definition av, san av sanningen. Och det finns färre kontrollmekanismer för en journalist än för en forskare. Det finns, uh, det, det, man får hoppas att det finns en redaktör. Men det finns ingen reviewer to. Det finns inget... Uh, hårdare system som kontrollerar. Och faktiskt en journalist får publicera ganska mycket och får säga ganska mycket utan att någon ska ha insyn. Hur, hur visste du det som journalist? Man, man har skyddade källor. Så det lägger jättemycket ansvar hos en journalist och jättemycket ansvar hos redaktionen. Nu när jag har fångat er intresse, hoppas jag, och berättat lite grann och visat lite grann hur en journalist fungerar Ja, vad betyder det för dig? Vad ska du göra om en journalist ringer? Ja, men först och främst, nu vet du lite mer om varför de ringer. Och, och hur mår journalisten? Ja, journalisten är stressad. Journalisten har väldigt lite tid. Uh, det, det är knappt om resurser. Det är jättesvårt att vara journalist just nu. Det är kanske um, sämre vad gäller resurser för nyhetsredaktioner än det har varit sedan, jag vet inte, 30-talet. Uh, det, fin det finns noll pengar, eller inte pengarna som, som uh, uh, nyhetsägare förväntar sig. Det blir färre och färre journalister. Journalisten ringer dig och de vill ha någonting från dig och de vill ha det snabbt, tyvärr. Det finns väldigt få journalister som har tid att, att uh, göra någonting långsiktigt eller bygga upp kontakter. Allra bäst var det att någon ringer dig. Ja, oh, just det, du känner igen personen. Just det. Men nu tänker vi om en situation... Någon ringer dig, eller det är någon främling. Någon, men, men de säger, jag är journalist. Allt. Men först och främst, jag tänker lite, lite, du, kan, du kan göra lite hälsokoll. Du kan göra lite, um, lite tumregel. Du kan, du kan fråga dem för att orientera dig. Från vilken redaktion ringer du? Ja. Och då, då kan du orientera dig genom att du vet från vilken redaktion de ringer. Det finns mer seriösa redaktioner och mindre seriösa redaktioner. Och det finns oseriösa människor och oseriösa redaktioner som låtsas vara journalister. Eller som, som använder journalistik som ett ursäkt att tyvärr trakassera forskare. Särskilt de som jobbar inom kontroversiella eller politiskt infekterade områden. Så kanske i 99% av fall kommer det vara en riktig journalist som vill bära väl av dig. Men kontrollera gärna från vilken redaktion. Och om du känner dig osäker, sök upp på det. För det, för det finns tyvärr um, högerextrema organisationer som låtsas vara journalister. Eller, eller arbetar som ett journalistiskt sätt. Men med mål att trakassera. Ja, ah, okej. Okay. Nu har du klarat dig genom uh, uh, det de, de farligaste. Nu vet du från vilken redaktion de ringer. Och en journalist ska jobba inom en redaktion. För som jag sa, det finns väldigt få formella, formella saker som, som hindrar eller strukturerar uh, det journalistiska arbetet. Och därför det betyder att väldigt många journalister, de, de, de arbetar, de är verksamma inom en... Um, ett, ett, en miljö, eller de, de, deras verksamhet 
är driven av normer, kulturella normer som hör till redaktionen som de jobbar inom. Eller en grupp redaktioner, om det är, uh, till exempel som, som, som delar folk väldigt ofta till exempel. Så om någon ringer dig från Aftonbladet eller Expressen, ja, de vill ha någonting snabbt och roligt från dig. Om någon ringer dig från Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, ja, då blir det mer seriöst. Om någon ringer dig från, från Vetenskapsradio, ja, du, du, har kanske, du pratar kanske med en journalist som har en uh, forskarutbildning själv. Uh, Så so, so det, det blir mindre seriöst eller, eller mer seriöst. Då vet du. Men gemensamt för alla. De vill ha någonting av dig. Och, och vad vill de ha? Det beror på vad, vad de jobbar med just nu. Och det finns olika sätt för sjömästare att jobba. Oj, det har redan gått 13 um, minuter. Jag, jag hade tänkt att visa upp några exempel, men, men det kanske är bäst om jag bara berättar uh, uh, vad det kan vara. Vilka kategorier uh, man skulle kunna säga. Sämst. <laughs> Sämst så blir det någon som ringer dig och säger Uh, jag behöver ett citat, jag behöver ett dig, uh, att jag kan inspela dig, eller du kan leverera något citat till mig. De vill alltså att du som person figurerar, eller de är kanske en journalist som jobbar som researcher, åt någon uh, talkshow eller, eller åt någon, någon annan. De vill hitta gäster och de, och de kanske vill ha dig nu, 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 nu. Ja, och det kan vara jättestressigt. Uh, men tyvärr, som jag sa. Få journalister, inte så, så många researcher, de vill ha ett citat. Och det här problemet, det här förklarar varför du ser samma forskare hela tiden, samma experter i medierna, hela tiden, hela tiden, hela tiden. Eftersom om man har två timmar att hitta någon som levererar citat eller som kan vara uh, inspelad eller som kan vara gäst, man hittar någon som är pålitlig eller som gärna ställer upp. Är det alltid den som är bäst inom forskningsområdet? Tyvärr nej. Jag själv hela tiden försökt att uh, gå lite längre, för, längre, att ta fram andra listor, att hitta någon som är faktiskt bäst i just det här uh, området. Men väldigt ofta vill de inte prata med mig. Kanske de definierade deras eget område väldigt smalt. Um, och, och de sa nej, jag, jag kan inte prata om det här. Men vad skulle man säga? Det finns ett paradoxikalt paradoxical effekt. De som har mest självförtroende, som har mest kapital, de talar gärna. Men kanske de kan inte det här området egentligen. Men de talar ut gärna om allt. Och någon faktiskt sa att det här kan kallas för professorsjukdom. Någon är professor inom ett visst område. Ja. Men det här... Det här det händer inte för att journalister är dumma eller onda och vill uh, för dumma saker. Det händer för att journalister har lite tid och det blir mycket lättare för dem. Okej, okay. så det var en kategori. En journalist behöver någon snabbt, snabbt, snabbt. Ja. Andra kategori, kanske journalisten fiskar efter lite information. De, de, de kan nog ingenting om saken de, de försöker göra. Och de vill ha lite information från dig. Kanske du behöver inte vara en spelad alls, det här blir bakgrund, bla bla bla. Men om du säger någonting till en journalist, det kan bli ett citat. Och om de spelar in, de kan använda det. Så säg först och främst. Jag vill att det här ska vara off the record. Du måste säga det här först. Du kan inte ta tillbaka saker om du säger dem framför en, en, en journalist. Och en journalist får inte låta dig göra det. Eller, alltså, det är inte god journalistisk sed. För, för en journalist ska inte vara föremål för påtryckningar. Om någon, om, 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 om Göran Persson eller Maud Olofsson råkar säga någonting otroligt framför mig och sen säger nej, 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 det var förresten, det var off the record. Nej du, lägg ut, lägg ut. Det här blir en, en jättestor nyhet. Så det finns många saker som man uppfattar att journalister gör som är dåliga. Men för en journalist, de är självklara saker. De hör till journalistens uppdrag som de ser som jätteviktigt att tjäna folket, att tjäna publiken. På samma sätt som man kanske tycker att en journalist har förenklat alldeles för mycket eller lyft vissa saker. Ja, men journalisten vill verkligen nå publiken. Men journalisten är rädd för att göra saker som publiken uh, är inte intresserad av. Att ingen kommer läsa eller lyssna. Okej, okay. 
nu har vi två kategorier varför en journalist skulle ringa dig. Tredje kategori är att de är en riktig journalist från en riktig redaktion, men de granskar dig. De uppfattar dig som en makthavare eller på något sätt din forskning är en del av en, en konflikt. Uh, till exempel, jag såg just, just nu en um, nyhetsartikel på Nyheter 24, inte den mest seriös uh, redaktion. Men de har, de, de har läst Oxfams um, rapport om uh, ojämlikhet i världen. Och så har de hittat, eller någon forskare har kommit till dem och, och har sagt att nej, men det här, de här siffror ska man inte lita på. Ja, det här är en konflikt mellan forskare. Eller man granskar forskare eftersom journalister nu, de uppfattar um, Oxfam och deras experter som makthavare. Och man ska granska makthavare. Experter ska man lyssna på, makthavare ska man granska. Och jag hittade en annan exempel också. Det var um, Bleking, uh, en rapport från Blekinge som var kritisk mot uh, förutsättningar för kärnkraft. Ja, de säger att svenska regeringen är alldeles, um, har alldeles för höga förväntningar på, på vad uh, kärnkraft kan, kan göra. Men sen så såg jag under artikeln att, att det var Sveriges Radio. De hade upptäckt att en författare till rapporten faktiskt kandiderade för Miljöpartiet. Och det måste ha känt jättedåligt för journalisten när de upptäckte det här. För de gjorde intervju med en expert, en objektiv expert som skulle ge bakgrundinformation, hjälpa oss orientera, bla bla bla. Men plötsligt, nej, det var faktiskt en makthavare. Så det är inte att liksom journalisten vill tista uh, miljöröster eller tista miljöpartiet, men man ska hantera en makthavare som en makthavare och en expert som en expert. Och man har en ännu hårdare uh, Karens period uh, kring, kring valet. Ja, nu har det gått 19 minuter, oj då. Um, så jag säger inte så jättemycket mer. Jag, jag hoppas att om inte mycket har uh, kommit fram, uh, om jag har inte uh, lyckats uh, förklara mig, så, så förstår du än, ändå att en journalist ringer dig. Ja, de, de, de vill skapa någonting spännande. En berättelse som faktiskt når publiken, som är sant inom en viss definition av sanning. Och det blir nog någon konflikt. Och du ska spela någon slags roll. Antingen som någon som säger att Ja, men faktiskt regeringen har fel, eller det här är inte sant. Och just det, det finns en annan kategori där en journalist bevakar en rapport och egentligen de skriver om ett pressmeddelande. Och det är absolut en kategori, det är en bevakning, men det är nästan ingen som faktiskt kommer läsa det här. Det är nästan ingen som kommer uh, ta del av det, om det inte är något jättespännande um, rubrik. De flesta som tar del av nyheterna, de, de ser bara rubrikerna. Så ja, om, om du kan kolla efteråt hur du har blivit citerad, om du tycker det är felaktigt, kolla gärna i rubriken, för det, det är rubriken som de flesta kommer se. Ja, jag vill gärna nu ta frågor, så jag, jag tror det är dags att sluta spela in. Tack! Hej och stort tack Lukas för en jätte, jätte intressant uh, uh, föreläsning. Jag tror vi, vi har alla lärt oss mycket och jag vet att det kommer vara massor med frågor. Uh, så jag kommer nu att stänga av inspelningen.